ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவும் தோழர் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அண்டல வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாம இருந்ததுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி ஒரு சில அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் அதாவது சயின்ஸ் பேக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒரு இரும்ப எடுத்து நீங்க தண்ணியில போட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா தண்ணிக்குள்ள போயிடும் அதே நேரத்துல பாதரசம் என்று சொல்லக்கூடிய மெர்க்குரியில போட்டீங்கன்னா அந்த மெர்க்குரிக்கு மேல அந்த இரும்பானது மிதக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரியுமா காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரும்போட அடர்த்தியானது தண்ணீரை விட அதிகம் இந்த காரணத்தினால இரும்பு தண்ணிக்குள்ள போயிடும் அதே நேரத்துல பாதரசத்தை விட அதாவது மெர்க்குரியை விட இரும்புடைய அடர்த்தி கம்மி இந்த காரணத்தினால இரும்பானது பாதரசத்தின் மேலே மிதக்கும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்த வேலையை நம்மள பல பேர் கண்டிப்பா செஞ்சிருப்போம் ஒண்ணு சமைக்கிறதா செஞ்சிருப்போம் இல்ல அப்படின்னா பொழுது போலாம் செஞ்சிருப்போம் என்ன அதாவது மரக்கட்டையா கண்டிப்பா எரிச்சு பார்த்திருப்போம் அவ்வாறு அந்த மரக்கட்டை எரிக்கும் போது அதுல இருந்து சத்தம் வெளிப்படுறத கண்டிப்பா நோட் பண்ணிருப்போம் ஏன் என்ன காரணம் அந்த மரக்கட்டை எரிக்கும் பொழுது எந்த காரணத்தினால சத்தம் வெளியேறுது ஒண்ணு இல்லங்க அந்த மரக்கட்டையில பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவான கேஸ் அதாவது வாயுக்களின் கலவைகள் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கட்டைகளோட மேற்பரப்புல தார் திரவத்தை உருவாக்கக்கூடிய வாயுக்களும் அதிகமா இருக்கும் இந்த காரணத்தினாலதான் கட்டைகளை நம்ம எரிக்கும் போது அதுல இருந்து சத்தமானது வெளிப்படுது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு பேரல ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்த்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை இழுத்துட்டு போறது பெட்டரா இல்லனா அதை அப்படியே உருட்டி விடுறது பெட்டரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம உருட்டி விடுறதா பெட்டர் சூஸ் பண்ணி அப்படிதான் நம்ம செய்வோம் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா அதாவது இழுத்து செல்லும் போது அதுல ஏற்படுற உராய்வை விட உருட்டி செல்லும் போது ஏற்படக்கூடிய உராய்வு விசை வந்து மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும் இந்த காரணத்தினாலதான் நாம பேரல இழுத்து செல்றத விட உருட்டி செல்றதே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேலையை நம்ம செய்யறோம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் படத்தை நிறைய பாத்திருப்போம் அதுல அவரு நிறைய தீவிரவாதிகளோட போராடுறதையும் பாத்திருப்போம் அப்ப ஒரு பெரிய துப்பாக்கி எடுத்து சுடும் போது அந்த துப்பாக்கியில இருந்து குண்டு வெளியேறும் போது அவர் பின்னாடி போறதையும் பாத்திருப்போம் அதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து சுடும் போது அதே அளவுக்கு பின்னாடி அந்த மனிதர்கள் தள்ளப்படுவதற்கான காரணம் என்ன ஒண்ணு இல்லங்க குண்டு துப்பாக்கியில இருந்து சீரி பாயும் போது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி அதற்கு எதிர் திசையிலும் சம அளவு எதிர் விசை செயல்படும் இந்த காரணத்தினாலதான் கண் எடுத்து சுடும் பொழுது மனிதர் பின்னாடி தள்ளப்படுறாங்க அடுத்ததா ஒரு ஐஸ் கட்டியை எடுத்துட்டு போய் வெறும் ஓபன் ஏர்ல வச்சிங்கன்னா அது சீக்கிரமா உருகிரும் அதே நேரத்துல அந்த ஐஸ் கட்டிய மர தூள்களுக்குள்ளயோ அல்லது ஒரு கம்பளிக்குள்ளயோ வச்சிங்கன்னா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் உருகாது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்தூளும் கம்பளியும் ஒரு பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஒரு அருதீர் கடத்தி இந்த காரணத்தினால இவை இரண்டுமே வெப்பத்தை மிக எளிதா உள்ள அனுப்புறது கிடையாது அதனால ஐஸ் கட்டியும் மிக எளிதா உருகுவதும் கிடையாது இந்த காரணத்தினாலதான் ஐஸ் கட்டி உருகாம இருக்கு மிக்க நன்றி நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மிக்க நன்ற